ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പ്ലാറ്റോ അക്കാദമിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബയോളജിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന വിവിധതരം കാർഷിക പഠനശാഖകളെക്കുറിച്ചാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് പരീക്ഷകൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണിത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലൊക്കെ നാല് തവണയൊക്കെ ഇതിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുത്ത് തന്നെ പഠിക്കണം ആകെ പത്തോ പതിനൊന്നോ പോയിന്റുകൾ മാത്രമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടൊരു മാർഗം നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നു അതിൽ ലക്ഷദ്വീപിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിലവിലെ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ കേന്ദ്ര ഭരണ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ലഡാക്കാണ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ മുന്നെന്തായിരുന്നു ആൻഡമാ നിക്കോബാർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഏറ്റവും വലുത് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം ലഡാക്കാണ് എന്നാൽ അതിന് മുന്നേ ലക്ഷദ്വീപ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് പിന്നെ ലക്ഷദ്വീപ് അല്ല ആൻഡമാ നിക്കോബാറാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് മാറി പോയതാണ് ആൻഡമാ നിക്കോബാറിൻ്റെ ക്ലാസ് നമ്മൾ മുന്നെടുത്തതാണ് ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ ക്ലാസ് ആണ് അപ്പം എടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ മാറി പോയതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം ലഡാക്കും രണ്ടാം സ്ഥാനം ആൻഡമാ നിക്കോബാറുമാണ് ഞാൻ രണ്ടാം സ്ഥാനം ലക്ഷദ്വീപ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ പിന്നെ തിരുത്ത് എഴുതണം അത് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആക്കണം ആരും പ്രത്യേകിച്ച് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരാളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ ആ ആളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് ഒന്ന് തിരുത്ത് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം കാർഷിക പഠനശാഖകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം മുയൽ കൃഷി അല്ലേ മുയൽ കൃഷി വളർത്തുന്നതിന് നമുക്ക് എന്താ പറയുക അതായത് മുയൽ ഏകളെ വളർത്തുന്ന കൃഷി രീതി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം കൂണി കൾച്ചർ എന്ന് പറയാം കൂണി കൾച്ചർ മുയലുകളെ വളർത്തുന്ന കൃഷി രീതിയാണ് എന്ത് കൂണി കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇത് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം എങ്ങനെ മുയലിന്റെ കൂന എന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം മുയലിന്റെ കൂന എന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്ക് ഒരു പരീക്ഷണ സമയത്ത് അപ്പോൾ കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അത് അടുത്ത് നോക്കാം മത്സ്യകൃഷി അല്ലെ മത്സ്യകൃഷി എന്താണ് പിസി കൾച്ചർ പിസി കൾച്ചർ അപ്പൊ നമുക്കത് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം മത്സ്യമാണ് പീസാക്കി തരുന്നത് എന്ന് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം ഓർത്തു വെക്കാം അപ്പൊ വലിയ നല്ല മീനുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പീസാക്കി പീസാക്കി തരും അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് മത്സ്യമാണ് എന്ത് പീസാക്കി തരുന്നത് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർത്തു വെച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഓപ്ഷനിൽ കാണുന്ന സമയത്തെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യും അത് ഓർമ്മയുണ്ടാകും അപ്പം മത്സ്യകൃഷിക്ക് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പിസി കൾച്ചർ എന്ന് പറയാം പിന്നെ എന്താണ് പട്ടുനൂൽ കൃഷി അല്ലെ പട്ടുനൂൽ കൃഷിക്ക് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സെറി കൾച്ചർ എന്ന് പറയാം അല്ലെ അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഓർത്തെടുക്കാം സെറി കൾച്ചർ എന്ന് എങ്ങനെ ഓർക്കാം നമുക്ക് അതായത് പട്ടുസാരി എന്ന് ഓർത്താൽ പോരെ പട്ടുസാരി എന്ന് ഓർത്താൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ സാരി എന്നതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഓർക്കാം സെറി എന്ന് ഓർക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ എന്താണ് പട്ടുനൂൽ കൃഷി നമുക്ക് എന്താ പറയുക അതിന് സെറി കൾച്ചർ എന്നാണ് അതിന് പറയുക പിന്നെ പിന്നെന്താണ് അടുത്താണ് മണ്ണിര കൃഷി അല്ലെ മണ്ണിര കൃഷിക്ക് നമുക്ക് എന്താ പറയാ വെർമി കൾച്ചർ വെർമി കൾച്ചർ ആണ് മണ്ണിര കൃഷിക്ക് നമുക്ക് പറയുന്ന പേര് ഇപ്പം നമ്മൾ മണ്ണിര എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും വെറുപ്പുള്ള ഒരു സാധനം അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മണ്ണിര വെറുപ്പ് എന്ന് ഓർത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ വെറുപ്പ് എന്നതിൽ നമുക്ക് വെർമി എന്ന് ഓർക്കാൻ പറ്റില്ലേ അപ്പം ആ രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ അടുത്ത് എന്താണ് മുന്തിരി കൃഷി മുന്തിരി കൃഷിക്ക് എന്താ പറയുക വിറ്റി കൾച്ചർ അല്ലേ മുന്തിരി കൃഷിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിറ്റി കൾച്ചർ ഈ മുന്തിരി കൃഷി കൊണ്ട് നമ്മൾ വാറ്റ് ഉണ്ടാക്കാറില്ലേ അപ്പം ഈ വാറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ മുന്തിരി പിന്നെ കൃഷി കൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഓർത്താൽ മതി അപ്പം അപ്പം ആ രീതിയിൽ എന്താ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പം മുന്തിരി വാറ്റി എന്നോ ആ രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് എന്താ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും പിന്നെ മുന്തിരി കൃഷി വിറ്റി
കടൽമേരി എന്ന് ഓർത്താൽ മതി കടൽമേരി എന്ന് ഓർത്താൽ മതി ഇപ്പം നമുക്ക് പിന്നെ കടൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള ഒരു പിന്നെ മേരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആ പെണ്ണിന് ജസ്റ്റ് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഒരു പിന്നെ തുണിയും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഒരു ബ്ലൗസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ രൂപമായിരിക്കും നമുക്ക് പൊതുവേ വരാറുള്ളത് അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് നിങ്ങൾ പിന്നെ കടൽമേരി എന്ന് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഊർത്ത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ കടൽ കടൽ മത്സ്യകൃഷിക്ക് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മേരി കൾച്ചർ എന്ന് പറയാം പിന്നെ എന്താണ് മണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം മണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പെഡോളജി എന്താ പറയുക നമ്മൾ പെഡോളജി എന്നാണ് മണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്ന് പറയുന്ന പേര് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരുപാട് തവണ പി എസ് സി ഇത്രയോ തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് അതുപോലെ തന്നെ തേനീച്ച വളർത്തൽ തേനീച്ച വളർത്തൽ എന്താ പറയുക നമ്മൾ എപ്പി കൾച്ചർ എന്ന് പറയാം എന്താണ് തേനീച്ച ഓർത്ത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക എപ്പി കൾച്ചർ എന്ന് അപ്പം നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാം തേനീച്ചയെ കുപ്പിയിലാക്കി എന്ന് ഓർത്താൽ മതി തേനീച്ചയെ കുപ്പിയിലാക്കി എന്ന് ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ ജസ്റ്റ് അത് ഓപ്ഷൻ കാണുന്ന സമയത്തെങ്കിലും അത് എപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് പിന്നെ തേനീച്ച വളർത്തൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഓർമ്മ വരും പിന്നെ എന്താണ് അടുത്ത് അലങ്കാര സസ്യം വളർത്തൽ അല്ലേ അലങ്കാര സസ്യം വളർത്തൽ പറയാണ് എന്ത് ഫ്ലോറി കൾച്ചർ ഫ്ലോറി കൾച്ചർ ആണ് അലങ്കാര സസ്യ വളർത്തൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് എന്താണ് ഫ്ലോറി കൾച്ചർ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ എന്താണ് അടുത്ത് പച്ചക്കറി വളർത്തൽ സാധാ പച്ചക്കറി വള പച്ചക്കറി വളർത്തുന്ന രീതിക്ക് പറയുന്ന പേര് എന്താണ് ഒലേറി കൾച്ചർ എന്താ പറയുക ഒലേറി കൾച്ചർ എന്നാണ് പച്ചക്കറി വളർത്തുന്ന രീതിക്ക് പറയുന്ന പേര് അപ്പോൾ അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട എന്ത് കൃഷി രീതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം റീവെൻറ്റ് ചെയ്യാം മുയൽ കൃഷി നമ്മൾ എന്ന് പറയും കൂണി കൾച്ചർ എന്ന് പറയും മത്സ്യകൃഷിക്ക് നമ്മൾ എന്താ പറയുക പി സി കൾച്ചർ എന്ന് പറയും പട്ടുനൂൽ കൃഷി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെറിയ കൾച്ചർ എന്ന് പറയും മണ്ണിര കൃഷിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെർമി കൾച്ചർ എന്ന് പറയും മുന്തിരി കൃഷിക്ക് എന്ന് പറയും വിറ്റി കൾച്ചർ എന്ന് പറയും മൾബറി കൃഷിക്ക് എന്ന് പറയും മോറി കൾച്ചർ എന്ന് പറയും പഴം പച്ചക്കറി കൃഷി ശാസ്ത്രീയം വളർത്തുന്ന രീതിക്ക് എന്താ പറയുക ഹോർട്ടി കൾച്ചർ എന്ന് പറയും കടൽ മത്സ്യകൃഷിക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മൾ മേരി കൾച്ചർ എന്ന് പറയും മണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്താണ് ഫെഡോളജി തേനീച്ച വളർത്തൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക എപ്പി കൾച്ചർ എന്ന് പറയും അലങ്കാര സസ്യം വളർത്തൽ എന്ന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഫ്ലോറി കൾച്ചർ അതുപോലെ തന്നെ പച്ചക്കറി വളർത്തുന്ന നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒലേറി കൾച്ചർ അപ്പോൾ പച്ചക്കറി വളർത്തുന്നതാണ് ഒലേറി കൾച്ചർ പിന്നെ പഴം പച്ചക്കറി ശാസ്ത്രീയം വളർത്തുന്ന രീതിക്ക് എന്താണ് അതങ്ങോട്ടും കൂടി മാറിപ്പോകരുത് ഹോർട്ടി കൾച്ചർ എന്നാണ് ഉള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക ഓർക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക